ഒരു അമ്മയായ ഒരു അധ്യാപികയായ ഒരു നല്ല ആചാരത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകയായ ആ ഹിന്ദു സനാതന ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് എവിടം വരെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ ധീരത കാണിച്ച ശശികല ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേ അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല വസ്തുതയാ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു ആചാരം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയ്ക്കാണ് സത്യമാണത് പണ്ട് ഒരു സുരേഷ് ബാബു സാറ് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് കൂത്തുപറമ്പില് തലശ്ശേരിക്കടുത്താണ് കൂത്തുപറമ്പ് എനിക്കറിയാം കൂത്തുപറമ്പില് ഒരു ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആണുങ്ങൾ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് പോകും പെണ്ണുങ്ങൾ വെറുതെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ആ വെറുതെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടോ കുറ്റമായിട്ടോ അല്ല സുരേഷ് ബാബു സാർ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി മക്കളെ വളർത്തി അവരെ ഗുഡും ഗ്രേറ്റും ആക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയ്ക്കാണ് അമ്മയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം അമ്മ തന്നെ തല്ലുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചാ കരയ്യ അമ്മ തല്ലിയാലും പിന്നെയും അമ്മയുടെ മടിയിൽ തന്നെ ചെന്ന് കിടക്കും അമ്മ വേദനിപ്പിച്ചാലും കുട്ടികൾ അത് മറക്കും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ചാഞ്ഞി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സർവ്വതും മറക്കും അമ്മയുടെ കൈകളിൽ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം പരിചയമില്ലാത്ത ആരുടെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്താണ് കുട്ടികളെങ്കിൽ പോവില്ല അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളെയാണ് കുട്ടികൾ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് ഒരു കുട്ടിക്കെല്ലാം എല്ലാം ആ അമ്മയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചില കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഴമൊഴികൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തി അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം ഒരു ഒരു മകന് ഒരു മകൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേദനിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും അധികം വേദനിക്ക മക്കൾക്ക് വേദനിച്ചാൽ അമ്മയെ പോലെ വേദനിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയരുടെ സംസ്കാരം തന്നെ അമ്മയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അമ്മയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട് അച്ഛന് ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അമ്മയാണ് മക്കൾക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് വിശന്നാൽ വിശപ്പുള്ള മക്കളെക്കാൾ വേദനിക്കുന്നത് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത അമ്മയാണ് ആ അമ്മ മക്കൾക്ക് ശരീരം നല്ല ശരീരം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ശശികല ടീച്ചർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ വരികൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചേർത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആ മക്കൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സമയവും ഇഷ്ടവും ഉള്ള കാലത്ത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മക്കളെ നന്റെ മക്കളായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുക അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറച്ച് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഒരു കുട്ടിക്ക് മകന് മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അമ്മ ഇരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ആ മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന രോഗത്തെക്കാൾ അമ്മ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വരും രോഗം വരുമ്പോഴും അവർ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർ ടെൻഷൻ എടുക്കുമ്പോഴുമാണ് അമ്മയുടെ ജന്മം അതാണ് അപ്പൊ ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ കൊടുക്കുക പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെടുക്കില്ല മറ്റ് പലതും അവരുടെ തലയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഡോളസെന്റ് പിരീഡ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ അവരെടുക്കില്ല കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ കൊതറി മാറും അത് പ്രകൃതി അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണ് അന്ന് മക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നൊന്നും വരില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും അതൊരു വിജയ വിജയിക്കുന്ന കൺട്രോളിങ് ആവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാവുന്നത് ഗൈഡിങ് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടവര് അതും അമ്മ കൊടുത്താൽ 
എടുക്കേണ്ട മക്കള് എടുക്കേണ്ടതുപോലെ എടുക്കും അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹലക്ഷ്മി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കെടാവിളക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം ഒരു കുടുംബം ഒരു വീട് കുടുംബമാകുന്നത് ഒരു വീട് കുടുംബമാകുന്നത് അമ്മ കാരണാണ് അമ്മയുടെ അടുത്താണ് മക്കൾ വരിക എത്ര പ്രായമായ മകനായാലും മകളായാലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജന്മദിനത്തിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പോകുന്നത് കാണാം നമ്മളുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പോയത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവർക്ക് ശരീരം അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും മക്കളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇടാ എന്ന് വിളിക്കാനും അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാനും വായിൽ ചോറ് കൊടുക്കാനും ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്നും എത്ര പ്രായമായ മക്കളും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒറ്റ വരിയിൽ അമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് മക്കളെ ഗുഡും ഗ്രേറ്റും ആക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് മക്കളെ നന്മ നിറഞ്ഞ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുട്ടികളാക്കി മാറ്റേണ്ടത് എന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഭാഗികമായിട്ടെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളും അച്ഛ എന്നല്ല വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു തന്നെയാണ് അവരെന്നെ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവര് എന്റെ ഭാര്യയെ അവരുടെ അമ്മയെ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിക്കാതിരിക്കില്ല അവർ അമ്മയെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വിളിക്കാതിരിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്നറിഞ്ഞാൽ മക്കൾ വേദനിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് സംസ്കാരം കൊടുത്ത് വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക അമ്മയാണ് ഗൃഹലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് ഗൃഹദീപം അമ്മയാണ് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ആ അമ്മ അമ്മയുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചാൽ മക്കള് മക്കളുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കും പ്രണാമം